Iniimbestiga na ng Department of Foreign Affairs ang ilang buwan na umano'y pagmamaltrato ni Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, sa kasambahay niyang isa ring Pinoy. Kung mapatunay ang nagkasala, papatawan ng DFA ng nararapat na kasong administratibo o kriminal si Ambassador Mauro. Nakatutok si JP Soriano. Hindi miminsan kundi paulit-ulit na pananakit mula Marso hanggang Oktubre ang dinanasang 51 taong gulang na Pilipinang kasambahay sa kamay ni Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Makikita yan sa serye ng mga CCTV footage na unang inilabas ng Brazilian TV News Channel na Globo News na kanilang ibinahagi sa GMA News. We obtained through a source access to the images of the CCTV. We were impressed with the material as there was a lot of violence committed by the diplomat herself. We tried over two weeks to contact the embassy so they could present their versions of the fact. However, we did not get an answer. Sa kuhang ito noong March 12 kung saan makikita ang tila pagsampal ng ambasador sa kanyang kasambahay na nakapink. Natigil ito dahil sa pagating ng isang lalaking staff din. June 14, makikitang hinagis ni Ambassador Mauro sa muka ng kasambahay ang maliit na tuwalya. Nasundan yan sa kuhang ito nitong June 20. Noong June 21, napaupo na lang ang kasambahay sa kanyang pag-ilag kay Ambassador Mauro. Noong June 27, sa salas, makikita ang paglapit ni Mauro sa likuran ng kasambahay na sumubok umilag. Pero maya-maya, na-corner na siya ng ambasador sa bahaging natatakpan ng mga watawat. Tingot naman sa tenga ang inabot ng kasambahay mula kay Mauro nitong August 19 habang may tila pinahaayo sa pintuan ng ambasador sa kanya. Sa isang punto, makikita sa video ang pagpunas sa mata ng kasambahay na tila ba naiyak na. Dinuruduro naman ni Mauro sa noo ang kasambahay nitong September 9 na nasundan pa ng pingot. Nasundan pa ito ng pananakit sa mga sumunod na araw, gaya ng ginulat ni Mauro ang kasambahay ng hagisan ng map na nasa naman ng kasambahay. At nitong October 15, naulit ang pananakit sa kasambahay na sakay iwas kay Ambassador ay natanggal na ang suot na face mask. Sabi ng Globo News, para sa storyang ito, nakausap nila ang mismong mga staff ng Ambassador. Employees uh, agreed to record an uh, interview on the condition that we do not identify them. The report aired last Sunday and we were surprised by a quick reaction from the Philippine government. Kung mapapatunayan daw sa gagawing investigasyon na talagang nagkasala, hindi raw mag ang Department of Foreign Affairs na patawa ng nararapat na kasong administratibo o kasong kriminal si Ambassador Mauro. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Ted Boy Luxing Jr., hindi raw kukonsintihin ng DFA ang opisyal o staff na lalabag sa mandato ng departamento na protektahan at pangalagaan ng kaligtasan at buhay ng mga overseas Filipino. Dahil sa nabistong pangbamaltrato ni Ambassador Mauro, pinag-aaralan na ng DFA ang pulisiya na nagpapahintulot sa mga Pilipinong diplomat na magsama ng kanilang mga house staff sa kanilang country of assignment. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Ambassador Mauro maging ng mga kasambahay na biktima. Nananatiling bukas po ang GMA News para sa kanilang kwento at panig. JP Soriano, nakatutok 24 oras.